പണ്ട് അമ്പാടിയിലെ കൃഷ്ണനോട് പൈക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ മക്കളെ ഈ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിക്കാനും നിൽക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും മരങ്ങളോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ മറുപടി കിട്ടാറുണ്ടോ പിന്നെ സകല ജന്തു മിത്രാദികളും ഇന്നോട് വർത്തമാനം പറയും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇല്ലേ മക്കളെ കേട്ടില്ലേ അല്ല ഉറങ്ങാറായില്ലേ ഇല്ല കേട്ടില്ലേ ഉറങ്ങാറായി എന്ന് പറയാ പഴയ ആ നിലാവും കാറ്റിന്റെ ചൂളം വിളിയും ജീവിടുകളുടെ പാട്ടും ഒക്കെ എപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ അല്ലെ കൃഷ്ണേട്ടാ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ നട്ടന്തിരി നടക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സില് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പണ്ടെന്നോ എഴുതാൻ ബാക്കി വെച്ചത് വീണ്ടും എഴുതണമെന്ന് തോന്നുക പിന്നെ വേണ്ടേ പേനയും കടലാസും എടുത്താലേ മാളു മാളവിയ ഉള്ളൂ എഴുതണ മാളുനെ ഇഷ്ടം ഒരു നോവലാ ആദ്യമേ തന്നെ പേരിട്ടു എന്റെ മുറ്റത്തെ നല്ല മരം എന്റെ മുറ്റത്തെ നന്മ മരം നല്ലതിനല്ലേ നന്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വായിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തെ തനിക്ക് കിട്ടിയൊന്നും മതിയായില്ലേ പഴയ ചുറ്റിക്കളി പൊതുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ രണ്ടും കൂടെ വേണ്ടാത്ത പറയരുത് പറഞ്ഞുകൂടാ കാണിക്കാം നിനക്ക് മാവൾക്കും അല്ലേ അവളോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഏട്ടന്റെ മോളാ മാളും നിന്റെ ഏടത്തി ഓ ഏടത്തിയാണോ അവൾ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചാൽ വിളിക്കേണ്ട പേര് തേവിട് ചെയ്യുന്നു എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഈശ്വരമംഗലത്തെ ചോരയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാ അന്ന് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത് പോയി മോന്ത ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴിയിക്കോ വീട്ടുജോലിക്കാരന്റെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന കൈകൊണ്ടാ തമ്പരാൻകുട്ടിക്ക് മോന്തയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ആരോടും പറയണ്ട പോയി കിടന്നോ ഞാനായിട്ട് എന്ത് പറയാനാ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഈ തീരുമാനം ഏടത്തിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു മനപ്രയാസം വരുത് മനപ്രയാസോ ഏ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചിറങ്ങി പോണെന്നേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ സാരല്ല സത്യത്തിൽ അമ്മയ്ക്കും കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം പ്രായം ഏറി വരില്ലേ ജോലിക്കാര് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ ആവുമ്പോ എന്താ ഏട്ടാ അതൊക്കെ അമ്മയെ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ന്യായങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഥകൾ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതാരോ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അറിയാലോ സത്യങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ വീതിക്കണം കോവിലകം പൊളിക്കണം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ദേവനാരായണൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വരില്ലായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഫോണിൽ ഒരു വിളിയിൽ ഒതുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അതിപ്പോ ദേവേട്ടന്റെ സമൂഹത്തോടെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെ സമ്മതം എന്ന് പറയാ ഏട്ടാ ഒരുപാട് അവകാശികളുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഈ വീട്ടിലായത് കൊണ്ടും അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുന്നെങ്കിലും നാളെ മറ്റവകാശികൾ വന്ന് നമ്മൾ അമ്മയും മക്കളും കൂടി ചേർന്ന് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പറയാൻ ഇടപെടുന്നു അതൊന്നും ആരും പറയാൻ പോണില്ല സ്വത്തും പണവുമാണ് ചെറിയച്ച ആര് എപ്പോ എന്ത് പറയുന്ന ഒന്നും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്തേ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കടലാസിൽ ഒപ്പിടേണ്ട സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഒപ്പ് ഞാൻ അത്രയല്ലേ ഉണ്ടു എന്താ അല്ലേ ചാ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ടോട്ട് കാര്യമില്ല അറിഞ്ഞില്ലേ മാളു എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുകൂടി ഒരുപാട് കളിച്ച് ചിരിച്ചത് ഒരു കൊട്ടിക്കലാശത്തിനായിരുന്നു എന്ന് കോവിലകം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാവാൻ പോവാന്റെ കാര്യം ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വിധം കൂടെ ആകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു കൂടിയാലോചന താൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ജോലിക്കാരൻ വായും പൊളിച്ച് നിൽക്കണം എന്തിനാ പോയിക്കോ കുടുംബക്കാര് കൂടുന്നിടത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്താ കാര്യം നേരല്ലേ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോലെ ഞാൻ എന്തിനാ തൊള്ളയും പിടിച്ച് അവിടെ പോയി നിക്കണേ അല്ല കുട്ടിയാരെ എന്താ ഇപ്പോ തകൃതിയായിട്ടൊരു കുടുംബകാര്യം ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങളും നിറഞ്ഞു തടങ്ങാന്ന് കരുതിയാ ഞാനും നിന്നതേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചില്ല ഊഹിക്കേ ആ അതൊക്കെ ഊഹിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ ബുദ്
ഞാനോചിച്ചിട്ടോ അത് ശാസ്ത്രം ഊഹശാസ്ത്രം ഇത്രയും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉള്ള വലിയൊരു തറവാട് ഒരു കല്യാണക്കാരിയാ അതുറ പക്ഷാ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു പോവാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമുണ്ടോ നീ എങ്ങാനും അമേരിക്കയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഊഹിച്ചൂഹിച്ച് സൂര്യന് വാല് വയ്ക്കാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദേ കുട്ടിയാരെ മനുഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്തരുത് അഹങ്കാരം മൂത്തമൂത്ത് ചിതയായി പോവും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാ നിന്റെ ഊഹം തെറ്റി നിധി കുഴിക്കുന്ന കാര്യ അവിടെ കൂടിയാലോചന നിധിയോ ആ ഈ കോലോത്ത് എവിടെയോ നിധി ഉണ്ട് ആരും അറിയണ്ട നീ ആരോടും ചോദിക്കാനും പോകണ്ട കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കൂടെ അങ്ങനെ കുഴിച്ചാ മതി തപ്പ കാര്യം എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കാത്ത ഈ പൊണ്ണത്തറിയമാരാ നിധി കുഴിക്കാൻ പോണേ കിട്ടിയത് തന്നെ ഇപ്പൊ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അവസാന നേരത്ത് കുഴിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അടക്കം നോക്കി നിൽക്കാം കാണാലോ നമ്മളൊക്കെ തീരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങള് കുട്ടികളതാണോ അവര് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അവരുടേതായ ന്യായങ്ങളും എന്നാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ നോക്കുമ്പോ സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഏതോ ഒരു അന്യ നാട്ടില് ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനത്തിൽ തീരാനായിക്കുന്ന തലയിലെടുത്ത് നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം ഈശ്വരമംഗലത്തെ ആകാശം നിലാവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും വിറ്റാൽ വിലകെട്ടുന്ന വസ്തുക്കളല്ല മോടെ അവര് കച്ചവടക്കാർ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ ജീവിത ചന്തയിൽ എന്ത് കാര്യം എന്നാലും ഏട്ടാ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ മുന്നിൽ ഒരു ശൂന്യത പോലെ എവിടെ വന്നപ്പോ എന്തോ പിന്നെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഉണർന്നു പുതിയ നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങിയതാ അങ്ങനെ കരുതണം എഴുതണം ഈ ശൂന്യതയെന്നും നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ട് ഏട്ടന്റെ മോളിൽ നീ എഴുതണം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും അത് നമ്മുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്ത അത് ആരും മുറിച്ച് വീതം വെക്കണില്ല പൊളിച്ചു വെക്കണില്ല നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോഴേക്കും എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നാവോ ആ ആനയല്ലേ നടന്നിങ്ങട്ട് എത്തണ്ടേ ഓ ആനയാണല്ലേ എന്തേ ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടിയില്ലേ കയറി പോരാൻ അഹങ്കാരം അതിന് ഇപ്പോഴും കുറവൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഗോവിന്ദ കണ്ടോളുടെ മുടിയും ഉള്ളി പറിച്ചിരിക്കല്ലേ ഗോവിന്ദൻ ആനപ്പുറത്തിരിക്കണേ ഇണ്ടാവും ആനപ്പുറത്ത് അങ്ങാരി കൂടി പോകുമ്പോ ഇത്തിരി അഹങ്കാരം ഏത് പാപ്പാനുണ്ടാവും കുഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അറിയാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോലോത്ത പാപ്പ പാപ്പാൻ തന്നെയാ കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് തീർന്നില്ലേ കോലോത്തിന് ഗോവിന്ദനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോവാ കുഞ്ഞൻ കോലോത്തിന് എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോവാനായില്ലേ ഇതിനത് അല്ല നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് നിർത്താൻ പോവല്ലേ ആ ഈ അങ്ങാടിലും ദേശത്തൊക്കെ ഇനി ആരും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ല നിങ്ങളല്ലാതെ തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാക്കണേ ശങ്കരൻ കുട്ടിയാര് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കുട്ടിയാരോ ആ അയാൾക്കുന്ന തലക്ക് നൊസ്സുണ്ട് ഈ വിചാരിച്ച കളിയും ചിരിയും ആഘോഷം ഒന്നും അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് സ്വത്ത് വീതിക്കാനും കോവിലാകും കുത്തി പൊളിക്കാനും തന്നെയാ തമ്പുരക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിക്കണത് കോലോ തൊരയില നീ അറിയണ കൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാഞ്ഞിട്ടാ അമ്മക്കറിയാലോ ഈ ഇത് സഹിക്കൂല എന്ന് നിങ്ങളെന്തിനെ ഈ വല്ലൂരൊക്കെ പറയണ കേൾക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്തായോ എന്താ കഷ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങി ഓരോ തോന്നിയാസങ്ങൾ പറയാ നാട്ടുകാർ അത് കിട്ടാൻ എന്നെ കളിയാക്കാം നിങ്ങൾ അതാ കോലം പിടിക്കാൻ പോവാ ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഓരോ വിടുവായിത്തരം അങ്ങോട്ട് പറയാ ദേവേട്ടം കേട്ടില്ലേ ഈ തോന്നിയാസം ഇവിടുത്തെ ഒരു ബന്ധു വയസ്സിന് മൂത്താള് ഇല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ വേറെ മരുന്ന് കുട്ടിയാര് അനർത്ഥമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഇപ്പൊ പുരപിടിച്ച് പന്തിലിടാൻ പോണേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്ത് കോലം പൊളിക്കാൻ പോണോ അതെ അത് തന്നെ ഭഗവാനെ എന്താ എന്താ ഇത് എന്താ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയേ ഒരുപാട് അവകാശമുള്ള സ്വത്തല്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ പറ്റും എന്നാലും ഇത്രയും പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ ദേവേട്ടൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കും പൊളിച്ചു പോയ പോയില്ലേ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആദായം അണ പൈ വിടാതെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കില്ലേ കൃഷ്ണൻ എത്തിച്ചിട്ടില്ലേ മാളു ഇതിന് സമ്മതിച്ചോ എല്ലാരെയും പോലെ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ മാളുവിന് പറ്റുമോ പറ്റുമോ മാളു അമ്മേ അമ്മക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ തട്ടില്ലവരാരും വെട്ടിമുറിക്കണ
കൃഷ്ണന് വെറുതെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരുമല്ല ഒരുപാടെണ്ണത്തിൽ ഒരവകാശി ഒരവകാശമില്ലാത്ത ഒരവകാശി തീരുമാനിക്കേണ്ടവര് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ കുട്ടിയാർക്കല്ല മിക്ക പ്രാന്ത് കൺമുന്നി കാണുന്നൊക്കെ എന്താ ഏതാന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത പ്രാന്ത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നോട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയണേ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാരും എങ്ങനെയുണ്ട് ജിനോ സാറേ നമ്മുടെ മുതല് ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഫ്രണ്ട് ഏറിയ ഇതുപോലെ അവിടെ കായൽ തീർത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈശ്വരമംഗലം കോവിലകം തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കണം അല്ലേ മിസ്റ്റർ സുധി എക്സാക്ട് ഇന്റീരിയർ യൂസിനുള്ള വുഡും പില്ലേഴ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെയും രണ്ട് ഹോട്ടൽ പണിയാനുള്ള വരം വേറെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാറ് ഈ ആന ആനാന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമി മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജന്തുവാ അപ്പൊ ആനയും കൂടെ നോക്കുന്ന പാപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മനുഷ്യൻ ആണല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും പാപ്പാമാരുടെ പണിയല്ലാന്ന് ഏ പിന്നെ ഞാനിപ്പിത് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഗോവിന്ദന്റെ വിശാല മനസ്കര ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ മഹാന്മാരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എളിമ എളിമേ അല്ലോ ഇവിടുത്തെ കോന്തൻ തമ്പറാക്കന്മാർക്ക് വരെ ഇല്ലാത്ത നല്ല വെളുത്ത നേരം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് വെളുത്താലേ വില ഉണ്ടാവുങ്കി ഈ ആനയൊക്കെ വെളുത്തിട്ടാ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെ വെട്ടി തിളങ്ങിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ആ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണം തീരാൻ പോവല്ലേ എല്ലാം ഒടുക്ക നിനക്കൊരു ടോർച്ചും വടിയും ബാക്കിയാവും കൃഷ്ണ ഇവിടെ തന്നെ നാലും നാലും എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ വലിയ ബില്ലേഴ്സ് നാല് ഭൂമുഖത്ത് മാത്രം ഏഴും ഏഴും പതിനാലും ആറും ഇരുപതും വലിയ തുണകൾ നാലെണ്ണം വേറെ പിന്നെ കഥകുകള് മച്ച ഉത്തരം തട്ടും പുറം തെക്കേ മാളിയും വടക്കേ മാളിയും അതിന്റെ മച്ചും തൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ തേക്കുക അല്ലാതെ വേറൊരു മരയില്ല പണിയുന്ന കാലത്ത് കാരണവന്മാരെ അറിയാതെ അങ്ങനെ പണിത് പോയി ഇപ്പൊ പൊടിക്കാനാ പാട് എന്നാലും അതൊരു മൂടാ അടിച്ചു പൊടിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പഴത്തെ ഹിറ്റ് വാക്ക് കുന്തം പിടിച്ച് നിക്കിയ മരങ്ങോട് പോയി ഊണുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഉണ്ണാൻ ഗോവിന്ദം പാപ്പാൻ ആനക്ക് ചാരി വെച്ച തോട്ടി പോലെ എന്താ ഒരു നിൽപ്പ് അങ്ങോട്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് നടക്കുവണേ സുതിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ എറണാകുളത്ത് നിന്ന എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ പോലോത്ത ഊണിനൊരു പെരുമേണ്ടേ ആ പേരും പെരുമേം കിട്ടണുള്ളതാ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടാ ഞെട്ടട്ട എഞ്ചിനീയർമാര് നെയ് ഇത് നല്ല കഥ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭംഗിയാണ് അതൊക്കെ എന്തിനാ കൃഷ്ണേട്ട എന്നോട് ഈ വേഷം കിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും അല്ലെങ്കിലും രാവും പകലും മുച്ചാൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിയണില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ കോവിലകം ഒളിക്കാൻ പോവല്ലേ അതാ കാര്യം നീ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പഠിച്ചതല്ലേ ഗൗരിയെ നമുക്കൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച പഠിപ്പുള്ളൂ ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യത്തെ വലിയ കാര്യമായിട്ടും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അത് പൊളിഞ്ഞില്ലേ അതില് മേലെ അല്ലല്ലോ ഇവിടത്തെ കുറച്ച് മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണേട്ടനീ കോവിലകം ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താ ആയിക്കൂടാത്തത് പൊളിക്കട്ടെ പൊളിക്കട്ടെ അങ്ങടെ നീപ്പോ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ കൃഷ്ണേട്ടൻ എവിടെയാ നിക്ക ഇങ്ങോട്ടോ പോവ മേൽക്കുറ ഉള്ളപ്പോ അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുക അത് പൊളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടില് ആകാശാരും പൊളിച്ചോണ്ട് പോകില്ലോ നല്ല മധുരണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്ത് തിന്നോ നിനക്കും പോവാനൊരിടയില്ല അല്ലേ ആകാശാരും പൊളിച്ചോണ്ട് പോവില്ലല്ലോ ഇക്കണ്ടാണ്ടാ 
മന്നടിയാർക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ എത്ര എണ്ണം വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിലവിളക്ക് വലത് മുപ്പത്തഞ്ച് ചെറുത് അൻപത്താറ് തൂക്ക് വിളക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് കവരവിളക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചങ്ങലവട്ട് ഇരുപത്താറ് പിന്നെ ജനാർദ്ദനം ചെറിയച്ചും വീട് വെച്ച് മാറിയപ്പോൾ നിലവിളക്ക് വലതൊരു പത്തും ചെറുതൊരു ഏഴും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളതാ ചോദിച്ചത് ആരും കൊണ്ടുപോയത് വേണ്ടല്ലേ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളികളെല്ലാം കൂടെ പതിനാലെണ്ണം വരും ചെമ്പു പാത്രം ഒക്കെപ്പാട് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരും അത് തട്ടിന്റെ മുകളിലുണ്ട് പത്തായം പതിനാല് ആട്ടുകെട്ടിൽ ഇട്ട് കസേര മേശ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് മുന്നൂറിന് മേലെ വരും കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ഛനിൽ നിന്നൊരു ചാരുകസാല ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പറത്ത് കിടക്കുന്നത് മന്നാടിയാർക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കടലാസ് കുറിച്ച് പൂജാമുറിൽ ദൈവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കത്തിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് നിലവിളക്ക് കൂടി ഉണ്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല പൂരം കഴിഞ്ഞ ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പിൽ കുറെ കീറെ കടലാസ് കാണും അതിനു മുമ്പ് ആളും തിരക്കുള്ളപ്പോ നടക്കണം കച്ചവടം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ചോദിച്ചാ മതി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലല്ലേ ഏ അതെങ്ങനെയാ മുഖത്തേക്കൊന്നും നോക്കിയെങ്കിലല്ലേ മനസ്സിലുള്ളൂ പറയാൻ പറ്റുക കാര്യമല്ല ഈ കൊലത്ത് എത്ര പലക്കാരികൾ വന്നുപോയി ഒരിക്കൽ തടി കേടാകാണ്ട് പോയതാ പിന്നെയും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരണില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന ഉടനെ നോക്കി ഇവക്ക് കാവലിക്ക നീ ആരടാ വളരെ സംബന്ധ കാരണം അവൾക്കെന്നല്ല കാവലാ ഈ തറവാട്ടിന് എന്നും ഈ തന്തയില്ലാത്ത തെണ്ടി കാവല പണ്ട് മുതൽക്ക് ഒരുപാട് ആട്ടും തുപ്പും ചവിട്ടും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്നിട്ടും തമ്പുരാനെ ചെറിയ ചാന്ത് വിളിച്ച് ഞാൻ പുറകെ നിറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ മോന്തയ്ക്കൊന്ന് കിട്ടിയാലേ ഈ തറവാട്ടിന് അതിന്റെ കുറച്ചില് പേടിപ്പിക്കാൻ നീയാ പേടിക്കണം തമ്പുരാനെ കോലോന്ന് നിറച്ചാളാ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എല്ലാരെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ തമ്പുരാന്റെ തനി രൂപം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വച്ചുളമ്പാനും വെച്ചെടുക്കാനും നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോൾ ഉടുതുണി ഉരിയോ എന്ന് കരുതോ നിങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു നോട്ടം ഇനി അവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി ഈ തടി കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും പണി ഞാൻ നിങ്ങൾ തീർക്കും ഇവിടെ ആരും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കേട്ടിട്ടും ഇല്ല കരയണ്ട കരഞ്ഞാ തോറ്റുന്ന തോൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല നീ പെടാ പടക്കപ്പെടണേ കരച്ചിൽ വന്നാലും ചിരിച്ചു കാണിക്കണേ ഇനിയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മതി കണ്ണു തുടക്കി ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവമുണ്ട് മുറുക്കി കെട്ടിക്കോ ഗൗരിയുടെ അച്ഛൻ അസുഖം കൂടുതലാ ഇത്തിരി മോശമാണ് കാര്യം കാർന്നോര് കത്തി ചാമ്പലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ സദ്യൊന്നുമില്ല പോണ്ടവർക്കൊക്കെ പോകാം എനിക്കൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കൊറേ മെനക്കെടുത്തിട്ടാണ് അയാള് പോയത് ആശുപത്രിയും മരുന്നും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ചുലാനം കുറെ ചെലവാക്കിട്ടാ തന്ത പോയി പോണ പോക്കിൽ എന്റെ ഒരു മാവ് കൊണ്ടുപോയി അതും നല്ല കാക്കണ മാവ് 
പാവം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആക്കൂട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും പറ്റാണ്ടായില്ലേ ഇനി എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസം ഇനി കൊല്ലോത്ത് ആലോചിച്ചോ കൃഷ്ണട്ടാ അവിടെ ഓരോന്നിനും വില നിശ്ചയിച്ചു വിറ്റും തുടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തില് ആ കൂട്ടത്തില് കൃഷ്ണൻ എന്താ വില ആലോചിച്ചോ വിലയുള്ളതല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ അത് പോട്ടെ തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് വെറുതെ ആശിച്ചു അല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു ആശിച്ച പോലൊരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല കിട്ടിയ ജീവിതം മറ്റാർക്കും സങ്കടമാവാണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് തീർക്കുക കഴിവതും ചിരിച്ചും കളിച്ചു ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുക തന്നെ സുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം അറിയണ ആളല്ലേ എഴുതണ ആളല്ലേ എഴുതി എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നണ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതി പക്ഷെ എഴുതിയതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും എഴുതണത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നും എപ്പോഴും ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒരേ മുറിയിൽ രണ്ട് ലോകത്ത് ചെറുപ്പം മുതല് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതപ്പ സാധിച്ചു തന്നിരുന്ന ആള് അമ്പിളി മാമനെ പിടിക്കാൻ മാവിന്റെ ഉച്ചയിൽ കയറി വലിയ തോട്ടി മാനത്തേക്ക് നീട്ടി ഇപ്പൊ താഴേക്ക് വീഴും കൈയും നീട്ടി കണ്ണടച്ചു നിന്നോന്ന് പറഞ്ഞ് മാളുണ്ടെ കൊതപ്പിച്ച ആള് ഒടുവില് മാളു മാളവിക്കെ വളർന്ന് അറിയാത്തൊരിക്കെ മനസ്സ് തുറന്നപ്പോ ഓലോത്ത പണിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാടുന്നു ആശിച്ചമ്പിളിമാമനെ കിട്ടാതെ ഇപ്പോഴും കൈ നീട്ടി കണ്ണടിച്ചു നിൽക്കാൻ മാളും ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സും കൂടെ നടന്നില്ലേ ഇനി കണ്ണു തുറക്ക കാഴ്ചകളൊക്കെ മാറി മാറിയേ തീരൂ കാലം ചെല്ലുമ്പോ ആയിരം കഥകൾ വന്ന് നിറയുന്ന ഈ മനസ്സില് കാര്യമില്ലാത്തൊരു അമ്പിളിമാമനെ നിൽക്കാൻ ഇടാണ്ടാവില്ല ഇടാണ്ടായി കൂടാ വേണമെന്നില്ല ഒരനുസരണക്കേടില്ലാത്തവനെ കുട്ടിച്ചങ്കരൻ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവനെ ചെറുപ്പളശ്ശേരി കണ്ണെന്ന് വിളിക്കാനാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും ആരെന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും നീ എന്റെ കുട്ടിശങ്കരൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> 